Now let's answer questions from one of our followers. So obviously, kino-comment niya ito at nakikita niyo naman na wala tayong idea kung saan galing ito at kung ano ang mga tamang sagot nito. Pero anyway, ito ay all about fractions. Mga word problems na mga fractions. O yung mga nandito ay mga fractions ito. So since medyo madami sila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ito mo ng first 4 ang sagutan natin sa video ito. Let's do number 33 or gawin natin itong number 1. Beth bought 3 250 kilos of beef. Tapos yung isa naman ay 1 and 2 third kilos of chicken thigh. Yung isa ay 2 and 1 fourth kilos of ground pork. Sa actual na exam, para hindi kayo maubusan ng oras, direkta kayo sa tanong, what is the total weight of all her purchases? So, total, ibig sabihin, mag-add tayo. Sa addition of mixed numbers or mixed fractions, yung mga denominators dito dapat pariho. So, hanapin natin yung least common denominator. Para sa pinakadetali kung paano hanapin yung least common denominator, hanapin nyo lang yung least common denominator. Eh, dugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na natin na-upload regarding dito. Kasi maraming paraan kung paano hanapin yung least common denominator. Anyway, pwede namang mag-add muna tayo sa mga whole numbers natin. 3 plus 1 plus 2, and this is 6. So yung 6, yan yung whole number natin. Doon tayo sa mga fractions. Fractions lang. Ang least common denominator dito ay 60. 60 divided by 5, that is 12. 12 times 2 equals 24. In other words, itong si 2 fifth ay pali, pariho lang yan sa 24 over 60. Ang importante, pariho tayo ng denominators. Next, 60 divided by 3, and this is 20. 20 times 2 equals 40. 60 divided by 4, and that is 15. 15 times 1 equals 15. Now, ngayon, pwede na natin i-add yung mga fractions natin. Kopyahin yung denominator na 60. Yung mga numerators, yan yung i-add natin. 24 plus 40 plus 15, and this is 79. Itong 79 over 60, simplify natin yan. Or 79 divided by 60, ilang 60 ba si 79? 1 yan siya. 79 minus 60, and that is 19. At itong 19, yan yung numerator. Kopyahin lang si 60 na denominator. Itong 19 over 60 na fraction, hindi na natin yan masimplify, kaya yan na yung mismong fraction natin. Now ngayon, huwag mo kalimutan yung whole number natin dito na 6. I-add natin sa whole number dito sa 1. 1 plus 6 and this is 7. Kopyahin itong 19 over 60. Ito na yung sagot na sa choices yan siya which is itong letter D. Ngayon, dito na tayo sa next na tawagin natin itong lagay natin na kunwari ito, yung number 2. By the way, pagdating sa mathematics, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Now again, sa actual na exam, oras yung kalaban nyo. Ito talaga yung kalaban nyo sa actual na exam. Basahin natin yung tanong. What is the perimeter of a triangle? Ibig sabihin, triangle yan siya. Perimeter, ibig sabihin yan, i-add lang natin yung mga sides dito. So kung i-add natin yung tatlong sides, ito na yung given na tatlong sides. Careful kung anong meron dyan. Lahat. Inches. So, walang problema. Lahat pala, inches. Ang problema, kung nasa given, laging tandaan ha, kasi kapag nasa given, magkaiba yan. Mayroong meters, 
Yung isa naman ay inches, kailangan pariho sila. So ngayon, pariho naman inches, so wala tayong problema dyan. Pwede na tayong mag-add. We have 5 and 3 fourth. Yung isa ay 4 and 1 6. Yung isa naman ay 2 and 4 fifth. Yung whole numbers natin, pwede na natin yung i-add. 5 plus 4 plus 2, and this is 11. Dito tayo sa mga fractions na kailangang hanapan natin ng least common denominators. Ang least common denominators sa 4, 6, at 5 ay 60 pa rin. 60 divided by 4, that is 15. 15 times 3 equals 45. Tama ba? Yes. 60 divided by 6 and that is 10. 10 times 1, this is 10. Now, 60 divided by 5 and that is 12. 12 times 4. Ngayon, i-add muna natin itong mga fractions na to. Kopyahin yung denominator na 60. Doon tayo sa mga numerators. 45 plus 10 plus 48 and this is 103. 103 over 60. Sa isahin natin ha. 103 divided by 60. Ilang 60 sa 103? Isa lang yan siya. 1 times 60 and this is 60. 103 minus 60 and this is 43. Yang 1, yan yung whole number. Yang 43, yan yung numerator. Kopyahin lang sa 60 na denominator. In other words, ganito lang ang gagawin mo. Ilang 60 ba sa 103? Isa lang yan siya. I-minus mo lang yung numerators sa denominator, yung numerator natin. 103 minus 60 and that is 43 over 60. Balik kinupiha mo lang yung denominator. Now ngayon, wag mong kalimutan Yung whole number natin dito na i-add natin sa 1. Whole number natin dyan. 1 plus 11 and this will give us 12. Tapos wag kalimutan si 43 over 60. At itong 12 na 43 over 60 na sagot ay nandito sa letter A. By the way, sa actual na exam, kapag kitang-kita mo na na nag-iisa lang na merong 43 over 60, sa choices kunin mo na yan yan na yung tamang sagot kaysa naman magsasayang ka pa ng oras kasi nga sa actual na exam oras yung kalaban nyo basahin na lang natin lahat a bookshelf tama ba yung pronounce ko in a popular bookstore is 38 and 2 third inches long how many brain box ah Malamang galing to sa brain box na reviewer. Civil service reviewers will it hold if the book is one and one third inches thick. So, ang ibig sabihin nito, ilang one and one third itong 38 and two third inches long. Unang-una tingnan mo kung pariho ba yung mga apelyedo nila. Pariho silang inches. So, pwede tayong mag-proceed. Kapag yung tanong kung ilang 1 and 1 third inches itong mismong 38 and 2 third, ibig sabihin yan, mag-divide tayo. So, i-divide natin to by 1 and, ilan ba yan? 1 third inches. Now, sa division of fraction or Division of mixed numbers or mixed fractions. Kailangan ito ay gawin nating improper fractions. Ano ba ibig sabihin na improper fraction? Yung tipong yung numerators nila ay mas malaki pa sa denominator. So 38 times 3 and that is 114. 114 plus 2, this is 116. Kopyahin, wait this is? 116, kopyahin yung 3 na denominator. Next, 3 times 1 and that is 3 plus 1 equals 4. So, therefore, this is 4 over 3. Bale, itong 38 and 2 third ay pariho lang din sa 
116 over 3. Itong 1 and 1 third ay pareho lang yan sa 4 over 3. Now, pwede na tayong mag-proceed. So, to ay i-divide natin. Huwag kalimutan yung division of fractions kung saan. Kopyahin lang natin itong 116 over 3. Ang division maging multiplication at reciprocal ni 4 over 3 ay 3 over 4. Now, ang pinakamadaling gawin mo, kasi sa multiplication of fraction, numerator to numerator, yung multiply natin, tapos denominator to denominator. Para mas madali, pariho namang merong 3 sa taas, 3 sa baba. So, i-cancel out na natin yan. So, ang natitira, we have 116 over 4. 116 divided by 4, this is equal to 29. Kaya, ang sagot dito ay 29. Next, Mariel will be sewing 20 white dresses for this year's graduating students of the University of the Philippines, Philippines Visayas. Each dress needs two and three-fourth meters of white lace fabric. So, ang tanong, how many meters of lace does she need to buy? Kailangan ng 20 daw ka mga dress tapos kada dress daw ay merong 2 and 3 fourth meters i-multiply lang natin yan siya ulitin natin ito yung mga number of mga damit tapos kailangan yung kada damit meron daw lace na 2 and 3 fourth yung haba nito Kada dress. E merong 20 na dress dyan. So, ibig sabihin, mag-multiply tayo. Now, multiplication of fractions, itong mixed number or mixed fractions natin, kailangan natin gawing improper fraction. So, 2 times 4 and that is 8. 8 plus 3, this is 11. So, we have 11 over 4 na i-multiply natin sa 20. Now, laging tandaan, lahat ng mga numbers mayroong automatic na 1 na denominator. Now, instead na mag-multiply tayo numerator to numerator, denominator to, to denominator, pwede namang ignore din natin itong 1 at ito yung i-divide natin. 20 divided by 4 and that is 5. So, 5 times 11 equals 55. Yan na yung sagot. 55 meters. So, ganun lang siya kasimple. Relax lang pagdating sa mathematics. So, ito naman yung abangan nyo sa next na video. Ilan pa ba to? 1, 2, 3, 4. May apat na lang. At yan yung abangan nyo sa next na video. Thank you and God bless.